Mula dito sa DWIZ Manila Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR Luzon, Visayas, Mindanao At mula sa labas ng bansa Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita IC Balita Nationwide si Balita Nationwide Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita IC IC Balita Nationwide At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at David Oro Headlines sa IC Balita Nationwide Panghapong edisyon ngayon ay June 14 Lunes Bagong quarantine classification Sa NCR Plus Iyahayag mamayang gabi Carpio hours sa Metro Manila Iiklian ayon sa MMDA Mga ma-expire na AstraZeneca vaccine na ipamahagi na. Patuloy na produksyon ng self-learning modules ng DepEd, binusisi sa kamera. MMDA, nagpaliwanag hinggil sa nararanasang mabigat na traffic. Balita sa ibang bansa, pagpupulong ni na US President Joe Biden at Queen Elizabeth II, agaw atensyon. Balitang pampalakasan, Paul Volter na si AJ Obiena nag ng gintong medalya. Sa health news, ang benepisyo ng kalamansi, ating aalamin. At sa balitang showbiz, heart evangelista, may bagong beach resort sa Burakay. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. At ngayon sa detalye ng mga balita sa patnubay na engineer Daniel Tenko, inaasang malalaman na ang bagong quarantine classification sa NCR Plus at iba pang lugar mamayang gabi. Ito'y nakasal na katakdang Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas, June 15, magtatapos ang umiiral na general community quarantine with restrictions sa NCR Plus. Pagkasundo ng Metro Manila Mayors na iklian na ang curfew or simula bukas June 15. Mula sa dating alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, gagawin na itong alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lumalabas na ito ay 4 na oras na lamang. Ayon kay MMDA Chairman Ben Horabalos, ito ang napagkasundoan ng mga alkalde sa pulong kagabi. Pinagbatayan anya sa naturang desisyon ang naitatalang daily attack rate ng COVID-19 sa NCR na 6.76% na lang at ang two-week growth rate ay 67.75% samantala. Ipinabatid ni Nebriha na pinag-aaralan na ng MMDA na muling ang pagkapatapad ng number coding sa Metro Manila. Sa kabilang dago, hindi pa raw napapanahon para isa ilalim ang NCR Plus sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa usap-usapang posibleng pagluluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila at iba pang karating probinsya. Ayon kay Roque, malamu pang luwagan ng quarantine restrictions sa NCR Plus sa alip ay sasa ilalim ito sa ordinary GCQ simula sa June 16. Sa kayon, ay umiiral ang GCQ with restrictions sa NCR Plus at magtatapos hanggang bukas June 15. Paliwanag ni Roque, mataas pa rin ang bilang ng kaso ng COVID-19 at hindi pa rin nakababalik sa dating numero bago pumasok ang bagyong, uh, bagong variants ng virus. Bago napasok ang Pilipinas ng new COVID-19 variant, umaabot na sa isang libo ang COVID-19 cases sa kada araw. Pinumok ng grupo ng mga doktor ang gobyerno na ipagpaliban muna ang pagluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila at karating nitong lalawigan dahil nananatili pa rin puno ang mga intensive care units o ICU ng mga ospital. Sinabi ni Dr. Maricar, Maricar Limpin, President ng Philippine College of Physicians, mas makabubuti kung mananatiling uh, pa rin sa General Community Quarantine o GCQ ang status sa NCR Plus ngayong linggo. Ito'y para uh, anya magkaroon pa ng panahon para pag-aralan ng mabuti 
Kung mayroon bang pagbabago sa bilang ng naitatalang kaso ng COVID-19, git ni Limpin, bagamat nabawasan ang bilang ng COVID-19 case ngayong kumpara noong March at April, marami pa rin ang pasyente na may severe o critical o nasa critical na kondisyon dahil sa COVID-19 kaya puno pa rin ang mga ICU. Una rito, sinabi ng Malacanang na posibleng mas malawag ng GCQ ang pairalin sa NCR Plus dahil umuno sa pagbabago ng bilang ng COVID-19 case sa bansa. Sa Mantala, supply agreement para sa COVID-19 vaccine ipinasusumite sa Senado. Kung bakit, alamin natin sa report ni Patrol 19. Sally Ortega Bueno. Dapat makapagbigay si na Health Secretary Francisco Duque at Vaccine Sar. Uh, Carlito Galvez Jr. sa Senado ng kopya ng mga supply agreement o mga kontrata para sa mga bakuna kontra COVID-19 na binili ng gobyerno. Ito ay kay Senate Minority Leader Franklin Drilon ay kaugnay ng gaganapin bukas sa panibagong pagbinig ng Senate Committee of the Whole. Sa kopya ng kontrata na isusumite, dapat nakasaad ang presyo ng bakuna at iba pang detalye ukol dito. Binigay din ni Drilon na hindi na ubra ko ikakatwiran muli ni Naduke at Galvez na may na disclosure agreement sa supplier ng bakuna dahil pirmado na ang mga supply agreement at pera ng bayan ang ginagamit dito. Hindi raw ito parang intelligence fund na pwede ang close envelope system at susuruin din naman ng commission and audit ang pagbili ng vaccine. Ayon kay Drilon, dapat maging transparent ang gobyano para higit na magtiwala ang taong bayan sa vaccination program. Sa report niya na ipinadala ng Interagency Task Force sa Senado, nakasaad na tiyak ng makabibili ang gobyano na 147 million doses na bakuna mula sa mga manufacturer at mula sa COVAX facility. Bukod pa raw ang 24.9 million doses na bibilihin ng pribadong sektora at mga local government unit at bukod pa rin ang isang milyong dose na donasyon ng gobyano ng China. Ayon si Drilon, susuporta siya kung kailangan dagdagan pa ang pambili ng bakuna pero kailangan muna may paliwanag ang paggamit sa 82.5 billion pesos para sa bakuna na kapaloob sa 2021 national budget. Ito sa Patrol 19, Cell Yortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Patuloy mga balita na nanatili ang mga quarantine control points sa NSR Plus sa pamamagitan ng mga mahigpit na border controls upang maiwasan ang pagkalit ng COVID-19. Ito ay ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Eliazar. Kasunod ng pagsangayon ng UP Octa Research Group, Naluwagan na ang quarantine restrictions sa NCR at karatig na mga lalawigan. Sinabi pa ng PNP chief na susundin pa rin nila ang mga guidelines ng Interagency Task Force o IATF lalot kung may mga pagbabago silang gagawin pagdating sa border controls. Dahil dito, may kapit pa rin babantayan ng pulisya ang mga non-essential travel mula sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ with restrictions patungo sa mga lugar na nasa modified GCQ. Inatasa naman ang mga pulis na huwag i-delay ang biyahe ng mga essential goods at magsagawa na rin ng random inspection sa mga sasakyang daraan sa mga GCQ area. Samantala, inihayag ng Department of Health na naipamahagi na sa iba't ibang vaccination sites sa mga bakunang AstraZeneca na nakatagdang mag-expire sa katapusan ng buwan at sa Hulyo sa isang online press conference. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na sa 24 na milyong AstraZeneca vaccine ang naitunok na sa mga individual habang nasa mahigit isang libo pa ang mga Pilipino ang kailangan pang mabakunahan ng naturang uh, bakuna kontra COVID-19. Nao na sinabi ng Health Department na 1.5 milyon mula sa British Manufacturing ang may expire sa katapusan ng buwan habang isang milyong bakuna naman sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Nasa labing isang milyong COVID-19 vaccine pa ang inaasang darating sa bansa ngayong buwan. Nilinaw ng Department of Health na maaari nang magbakuna ang mga lokal na pamalaan ng mga may hirap na nasa A5 priority category kung mayroon itong sapat na supply ng bakuna. Ito ay ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Makaraang payagan ng World Health Organization o WHO na gamitin ang mga bakuna na mula sa COVAX facility sa mga health workers, senior citizens at persons with comorbidities. Gayunpaman, binigyan diin ni Vergere na ang pagbabakuna ng mga indigents ay dapat na madiskarte, lalo na 
nakikipaglaban ang bansa sa kakulangan ng supply ng bakuna. Sa ngayon, kung nakikitaan ng mga lokal na pamalaan na kaya ng kanilang alokasyon, ay maaari na rin nila itong gamitin dahil merong guideline na nakapalob rito. Magugunitang nauna nang nagbabala ang WHO sa supply ng Pilipinas sa bakuna mula sa COVAX na kung hindi susundin ang mga nasa priority list ay baaring magkulang ang bansa. Pagkakala, alamin natin ang kasalukuyang bilang ng mga nagka-COVID at gumaling mula sa COVID sa update report ni Patrol 5, Aya Yupanko. Tumaas pa ang bilang ng kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa dahil sa katagdagang 6,426 o 6,426 na bagong kaso ngayong araw. Nadagdagan din ng 7,145 ang mga gumaling habang 57 naman ang pumanaw sa kabuan o maabot na sa 1,322,053. Ang bilang ng nagpo-positibo dahil sa naturang sakit. Sa bilang na ito, nasa 1,240,112 naman ang uh, gumaling at 22,845 ang uh, namatay habang 59,096 ang aktibo pang mga kaso. Paalala ng DOH sa kabila ng patuloy na pag-iingat sa COVID-19, huwag nating kalimutan ang iba pang aspeto ng ating kalusugan. Ito sa patrol ng Pag-5, ayaw yung pangkot ng ulat. Simple naman ito ng lakas, DWIC. Mga karagdaga pang balita sa aming pagbabalik. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. IZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. At patuloy nga po ang ating balitaan, kami pa rin po ang yung mga tingapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. Samantala, intelligence gathering at monitoring ng militar at pulisya palalakasin. Kasunod ng pagkakapatay sa kapatid ni Abu Sayyaf Group Leader Mugi Sawadyan. Ang detalye, Patrol 9, Gay Mark Nagala. Gay yeah, Mark, amen. Alright, balikan natin si Gay Mark Pernar. Samantala, punta muna tayo sa Senado. Yun daw po mga sasabak sa presidential at vice presidential race. Dapat handa at alam kung ano ang trabaho na papasukan nila. Pag-uulat mula kay Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Selly. Hindi pwedeng pagpraktisan ang pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ito yung niyag ni Senate President Vicente Soto III makaraang igiit na hindi pwedeng take two o kapag nandito ay saka palang mag-iisip ng gagawin sa pagupo bilang pangulo o pangalawang pangulo. Iginiit ni Soto, dapat ay handa at alam na ang gagawin kapag nanalo ang mga nagbabalak tumakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sinabi pa ni Soto na ang mahusay na track record at political experience na mga kandidato magiging sukatan ng mga butante sa pagpili na iboboto sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dapat anya makita ng publiko na may excellent track record at may may bibigay na solusyon sa napakaraming problema na ating bansa ang mga naghahangad na mamuno. Giyot ni Soto, hindi magagawa ilagay sa peligro ng publiko ang paglalagay sa susunod na leader na ating bansa sa panahong ito na tayo nahaharap pa rin sa COVID-19 pandemic. Ito sa Patrol 19, Cell Yortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Sabatala, balikan natin si Patrol 9, Gay Mark Tagala. Gay Mark. Pwede ba tayo ngayon ang persa ng Armed Forces of the Philippines o AAP sa bahagi ng rehiyon ng Samba Sulta o Sambuanga Basilan, Sulu at Tawi-Tawi? Ito ay kasunod ng pagpaslang ng militar at pulisya sa apat ng miyembro ng Abu Sayyab Group. Kabilang narito ang kapatid ni ASG leader Mundi Sawadyaan na si Al-Al at ang sub-leader nitong si Injang Yada at dalawang iba pa. Ayon kay AAP Chief of Staff General Sirinito Sobihana, Malaking kawalan para sa mga bandido ang pagkakapatay kina Al-Al at Yada at hindi magtatagal ay malalaglag na rin sa kamay ng mga otoridad itong si Mundi. Kaya naman sinabi ng AFP chief na kanilang inagapan na ang mga susunod na pangyayari lalo inaasahan na nilang pagtakasan ng serye ng pag-atake ang ASGP ng pagganti. Dahil dito pinalawak pa ng militar at pulisya ang kanilang intelligence gathering at monitoring laban sa nabanggit na teroristang grupo. Patuloy na, Jay Magdagalan ng gulit sa impinom ay todo lakas, DWIC. Patuloy ang mga balita. 
Dapat payagan na ang pribadong sektor at ang mga lokal na pamalaan na direkta ng makabili o makapag-import ng bakuna kontra COVID-19. Ito ang suwestyon ni Senate Minority Leader Franklin Dillon upang mapabilis ang sinasagawang vaccination rollout sa bansa. Sa ilalim ng tripartite agreement, nakasaad na kailangan idaan sa national government ang pagbili ng bakuna ng pribadong sektor at LGUs. Naniniwala sa Dilon na direktang makakabili ang pribadong sektor at LGUs ng bakuna mula sa mga manufacturer dahil may indemnity clause ang umiiral na COVID-19 vaccination program law ng bansa. Sa nasabing batas, sinasabing sasagutin ng gobyerno kung magkakaroon ng masamang epekto ang bakuna sa isang tao maliban na lamang kung resulta iyon ng gross negligence o willful misconduct o kapabayaan at sinadyang pagkakamali. Tapos na ang Mobile Field Hospital na nasa Rizal Park Mobile Hospital sa Manila. Ayon kay National Parks Development Committee o NPDC Planning Chief Engineer Eduardo Villalon, salit ng inaasang 60 araw na paggawa na tapos din ito sa loob lamang ng 52 araw. Naging mabilisan ito dahil sa tuloy-tuloy at maayos na koordinasyon sa mga kinaukul ng ahensya ng lokal na pamahalaan at iba pang kumpanya. Sa coordination pa lang po, talagang uh, lahat po ng mga kailangang mga ahensya, kailangang mga entities na kailangang magtulong-tulong. For example po sa utilities, from Meralco, Maynilad, di ba? Tapos sa amin po para ma-provide namin lahat ng mga uh, facilities uh, para mapabilis po. No? Tapos siguro uh, yung sa... Construction management side naman, marami kasi lang ko, mga five uh, different contractors sa field, no? iba-ibang uh, uh, field of expertise. Sabay-sabay na po gumawa. No? On the other side naman sa NPDC, so ang aming suporta sa kanila in terms of uh, temporary facilities, no? kasi tulad ng tubig, kuryente, security, yeah. uh, mga temporary facilities para mapabilis po lahat ng requirement nila pinigay natin. Yan si Engineer Eduardo Villalon, ang hepe ng National Park Development Coordinating Planning Committee. Nagpaliwanag ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority sa naranasang mabigat na daloy ng tropiko sa EDSA nitong nakalipas ng mga araw. Ayon kay MMDA Tropic Star, Bong Nebriha, nagkakaroon ng hiwa-hiwalay na pagbigat ng daloy ng, ng tropiko dahil sa maraming dahilan. Ilan dito ay ang nararanasang pagbuhos ng ulan, aksidente at mga pasaway na motorista. Dagdag pa ni Nebriha, isa pa sa pangunahing dahilan kaya't may pagbabagal ng mga daloy ng trapiko ay dahil sa pagbabalik ng general community quarantine. The reality is that nasa GCQ na tayo. And oh. GCQ, mas marami na pong authorized uh, people outside residences. Marami mm-hmm. na rin po mga businesses ang nag-increase ng kanilang capacity and with that, eh, increase manpower din po yun. So, ibig sabihin, yung mga nag-work from home dati, eh ngayon, slowly transitioning to going back to work in the offices. Gayon man, sinabi ni Nebriha na malaki pa rin ang naging pagbabago sa sitwasyon ng tropiko dahil sa mga bagong proyekto ng gobyerno. Uh, yes sir, ano, lahat po ng uh, mga pulisiya ng gobyerno is directed towards moving people mm-hmm. and not cars. So may kita nyo po yung mga projection na ginawa po ng DOTR at DPWH na banggitin na po yung EDSA Carousel. Dati we have 91 routes all over Metro, Metro Manila. 61 mm-hmm. routes of that 91 routes passes through EDSA. So mm-hmm. sir, yung 91, we greatly reduced that to 31 routes mm-hmm. as of now. Yeah. And there's only one route that passes through EDSA now, which is the EDSA carousel route. So, mm-hmm. sir, dati kung may 4,000 or uh, 3,600 to 4,000 city buses tayo sa EDSA, eh ngayon meron na po tayo 550 uh, as part mm-hmm. of the consortium. Ang tinig ni MMD Traffic Czar, Bong Nebriha sa panayam ng DWIZ. Sa Bantana, Meralco Bill Shock, mararanasan ng consumers. Ang detalye mula kay Patrol 7, Jill Resontok. Posible makaranas ng Bill Shock ang mga Meralco consumers na sa sunsunod na aberyan ng mga planta. Ito ang mabala ni Congressman Carlos Sigano Sarate, kasunod ito ng pinapatapad na panibagong singil sa kuryente. Ayon kay Sarate, ang panibagong dagdag singil sa kuryente, may tutunan ng tip of the iceberg damang 
Talagang papasok ang umano ang competition para sa dagdag ng singing dulot ng sunusunod na yellow at red alerts. Maraming munang kayo inalama ang consumers sa mga beer shock nito. Isa to 7 na Jill Reyes. Sa tungkol na sa himpi na ito ng Mga balita sa labas ng bansa. Naging uh, sentro ng atensyon ang isinagawang pagpupulong ni na U.S. President Joe Biden at Queen Elizabeth II. Ito ay matapos dumalo si Biden sa Group of Seven Leaders o G7 Summit sa Cornwall, England, kung saan agad naman itong dumiretso sa Windsor Castle. Unang nagkita si Biden at Queen Elizabeth noong unang araw ng G7 Summit, kasama niya ang iba pang leader ng bansa na kabilang nga sa G7. Bukod dito, nagbigay pa ng royal welcome ang mga honor guards matapos ay pumasok sa palasyo si na Biden at Queen Elizabeth. Tumagal ng mahigit apat na minuto ang pag-uusap ng dalawang opisyal sa loob ng palasyo. Ang kay Biden na pag-usapan nila ang tungkol kay Russian Vladimir o Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Magbunit ang kasama sa G7 countries sa mga bansang US, Canada, Britain, Italy, Germany, France at Japan sa England upang magkaisa para tapatan ng patuloy na pag-unlad ng China. Balitang Pampalakasan Naiuwi ng Pinoy Paul Volter na si E.J. Obiena ang gold medal sa Jump and Fly International Athletics Meet sa Mosengen, Germany. Nakapagtala si Obiana ng 5.85 meter mark. Mas mataas mula sa kanyang dating record na 5.81 meters. Dahil dito, nakapagtala ng bagong record para sa Pilipinas ang atleta. Si Obiana ang ikalabing isang Pilipinong atleta na pabor o oh, sorry, pasok pa rin para lumaban sa Tokyo Olympics sa susunod na buwan. Balitan, Balitan ang kalusugan. Ang kalusugan. Ano yung iba na may natatanging benefits sa kalusugan ng kalamansi? Hmm? Ang kalamansi o Philippine lime ay isang citrus fruit na halaman na lumalaki sa Pilipinas na mayaman nga sa vitamin C. Ang pagkain ng putas tulad ng kalamansi ay pinababa ang chance ng magkaroon ng ischemic stroke. Nakatutulong din ang kalamansi upang mapanatili ang normal lantas ng presyon ng dugo. Bukod dito, nakatutulong ang kalamansi na mabawasan ng pagkakaroon ng cancer. Mabuti rin raw ang kalamansi sa kalusugan ng puso at sa mga may diabetes. Nakapagpapalakas rin ito ng resistensya at ayon sa mga expert, maraming taglay na benepisyo ang kalamansi sa katawan. Ngunit, mas mainam na magpakonsulta muna sa mga doktor o eksperto upang hindi naman magsisi sa dakong huli. Balitang Showbiz! Isang beachfront resort ang binuksan ni Hart Evangelista sa isla ng Boracay. Sa kanyang Instagram post, makikita ang bagong pag-aari ni Hart na nakapakagandang Harland Beach Villa. Bukod anya sa mare nitong uh, maging personal escape mula sa napakabisin niyang buhay sa Metro Manila. Magandang investment din ito para pagkakitaan. Matatagpuan ang Harlan Beach Villa sa Station Zero at batay sa post nito, ang kanilang rates ay nagsisimula sa 12,345 pesos. IG Balita Nationwide. Nationwide. At yan mga kaibigan, subay nyo sa pang-edisyon ng IC Balita Nationwide. Dito sa DWIC, may tudong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo, numero uno. Sa alam po ni Engineer Daniel Tengko ng ating mga kasama sa News Center, Social Media at Reportorial Team sa Metro Manila, Talawigan. Kami ang mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. IC Balita. IC Balita Nationwide. Nationwide.